வணக்கம் இது இஸ்மீட்வே பகுதி பதினான்கு அதாவது தரமைந்த மாணவர்கள் புலமை பரிசல் பரீட்சையிலே பகுதி ஒன்றில் அதிக கூடுதலான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக குறைந்த நிமிடத்தை மாத்திரம் செலவு செய்து சரியான விடையை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு இலகு வழி ஷார்ட்கட் மெத்தட் தான் இந்த ஸ்பீட்வே இது இஸ்பீட்வே பதினான்கு வழங்குவது உங்கள் ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் தமிழ் தேசிய கல்லூரி பசரை கல்வி வலயம் பதுலையில் இருந்து இந்த வாரம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஸ்பீட் வே என்ற நுட்பம் என்னென்னா வெற்றிடத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு பகுதியை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இது வரைக்கும் எங்களுடைய ஸ்பீட் வே பதிமூணு வீடியோக்கள் காணப்படுது பதிமூணு வீடியோ யூடியூப்பில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்பீட் வே எஜுகேஷனை டைப் பண்ணுவீங்களா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலின் ஊடாக சகல வீடியோஸையும் நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கான இனி வரும் எல்லா வீடியோஸும் உங்களோட மொபைலில் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி செய்யப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு வழங்குற பயிற்சி வேணா இது தான் படத்தில் ஒரு பூ ஒன்று தந்திருக்கு அந்த பூவில் ஒரு பகுதியை காணும் ஸோ இங்கே மூணு விட தாரேன் மூணு விடையில் எந்த விட வரும் என்னை பொறுத்தவரை எப்பயுமே நான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிற ஒரே பெஸ்ட் ஐடியா என்னென்னா அதாவது கண்ணால் பார்த்து எதையும் நாங்கள் முடிவு பண்ணிடக்கூடாது நாங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்போ இந்த இடத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு பகுதி எதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் வரைஞ்சி பார்க்குறதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நான் பெஸ்ட் ஐடியாவாக உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அப்படி நீங்கள் வரைஞ்சி பார்க்கும்பொழுது இந்த பகுதிக்கு பொருத்தமான பூவா இந்த துண்டு தான் வரும் பட் இதே நேரத்தில் வரைஞ்சி பார்க்காம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கு அதை சொல்றது தான் உங்களோட ஸ்பீட் வே அதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பூவானது ஒரு சமச்சீராக பிரிக்கக்கூடிய பகுதியாக இருக்கானு பாருங்க நான் படத்தில் காட்டின மாதிரி அந்த பூவை நீங்கள் என்ன செய்யணும் நான்கு பகுதியாக பிரித்து கொள்ளணும் இப்போ நான்கு பகுதியாக பிரிக்கிறப்ப மூன்று பகுதிகள் ஏற்கனவே இருக்குது ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும்தான் இல்லை அந்த பகுதி எதுன்னு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நீங்கள் பிரித்த ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒரு முழு இதழும் ஒரு அறை இதழும் காணப்படும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் பகுதியில் பாருங்கள் ஒரு முழு அறை முழு அறை முழு பகுதி அரை பகுதி அப்படியாக இருந்தால் விடுபட்ட இந்த இடத்துலையும் வர வேண்டியதும் ஒரு முழு பகுதியும் அரை பகுதியும் கொண்ட இதழ்கள் உடைய ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கணும் அப்படி பார்க்குறப்ப இரண்டாவது விடையில் அந்த இரண்டும் காணப்படுது அவை நேரடியாக நாங்கள் தெரிவு செய்யலாம் இரண்டாவது விடைத்தான அதாவது வரைஞ்சி பார்க்காம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஐடியா தான் இந்த ஐடியா ஆனால் இதே நேரத்தில் பிள்ளைங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற பகுதி ஒரு சமச்சீர் இல்லாத வடிவமாக இருந்தால் நீங்கள் இப்படி நான்காக பிரித்து கண்டுபிடிக்க முடியாது நீங்கள் நான்காக பிரித்தா நான்கு பகுதியும் வேறு வேறு பகுதிகளாக வந்திருக்கும் இதே நேரத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற பூ அதாவது நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பகுதி ஒரு வட்டமாகவோ அல்லது செவ்வகமாகவோ அல்லது சதுரமாகவோ அல்லது முக்கோணமாகவோ இருக்குமாக இருந்தால் அதன் சமச்சீர் பகுதிகளை வரைஞ்சி பார்க்குறப்ப எல்லா பகுதிகளும் சமனாக வரும் அதை வைத்து கொண்டு எந்த பகுதி வரலை ஸோ அந்த பகுதி எதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இரண்டாவது ஒரு பயிற்சி ஒன்று தரப்போகிறேன் மூன்று பகுதிகள் இருக்கு இந்த வெற்றிடத்துக்கு வர வேண்டிய பகுதி எதுன்னு கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் நேரடியாக கால்குலேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பீங்க இந்த பகுதியை நாலாக பிரிக்கிறப்ப நாலு பகுதிகளிலும் நான்கு இதழ்களை கொண்ட ஒரு காற்றாடி காணப்படுது அப்படியாக இருந்தால் முதலாவது விட தான் வருங்கிறத நாங்கள் ஈஸியாக சொல்லலாம் ஆனால் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் பிரித்து பார்க்குறதோட வரைஞ்சி பார்க்குறதோட பெஸ்ட் ஐடியா ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல என்ன தவறு நடக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம் நீங்கள் வரைந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வரைந்த பகுதி இரண்டாவது பகுதியாக தான் காணப்படும் இப்போ சின்ன மாற்றம் செய்கிறோம் இரண்டாவது விடனு இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் சமச்சீராக பிரித்து பார்க்கும்பொழுது முதலாவது விட வருது வரைஞ்சி பார்க்கும்பொழுது இரண்டாவது விட வருது அப்போ இதில் எது சரி அப்படின்னா இடத்துக்கேற்ற மாதிரி செயற்படுறது தான் இஸ்பீட் வேவோட நுட்பம் அதாவது முதல்ல தரப்பட்ட உருவில் நீங்கள் நேரடியாக பிரித்து பார்க்குறப்ப எல்லாம் ஒரே கோடுகளை கொண்டு வரைஞ்சனால நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆனால் இந்த படத்தில் இந்த கோடுகளுடைய தடிப்பத்தில் சிறிய மாற்றம் ஒன்று காணப்படுது இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் சுற்றி உள்ள கோடுகள் எல்லாமே ஒரு கோடை தான் சிங்கிள் லைன்னு சொல்லுவாங்க தனி கோடுகளால் மாத்திரம் தான் வரையப்பட்டிருக்கு ஆனால் நடுவில் உள்ள கோடுகள் இரண்டு கோடுகளை கொண்ட ஒரு தடிப்பமான பகுதியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிறேன் இதைத்தான் நான் ப்ளூ கலரில் காட்டியிருக்கேன் அப்படியாக இருந்தால் ஏனைய பகுதியிலையும் கட்டாயமாக தடிப்பமான கோடு வரணும் அதாவது இந்த இடத்துக்கு ஒரு தடிப்பமான கோடு ரெண்டு என்ன செய்யணும
அப்ப ஏற்கனவே ஒரு கோடு இருக்கு சோ நீங்க இன்னொரு கோடு வரையணும் இந்த பக்கத்துல ஒரு கோடு இருக்கு அப்ப இன்னும் ஒரு கோடு வரைஞ்சாதான் இந்த வடிவம் ஒரு தடிப்பமான கோடாக மாறும் அப்படியா இருந்தா அந்த கோடு காணப்படுறது இந்த முதலாவது விடையினால நீங்க நேரடியா முதலாவது விடைய தெரிவு செய்யணும் ஸோ இந்த ஸ்பீட்வே ஐடியா உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஸ்பீட்வே உங்களுக்கு வழங்க இருக்கிறேன் அதற்கும் ஒரு பயிற்சி தரப்போகிறேன் அது என்ன வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு அதாவது ஸ்காலர்ஷிப்பில் அடுத்தடுத்து வர ஒரு வினா தான் மூன்று உருக்களை கொடுத்து இந்த மூன்று உருக்களில் எது வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் கவனிக்கலாம் முதலாவது உருவத்திலும் சரி இரண்டாவது உருவத்திலும் சரி மூணாவது உருவத்திலும் சரி எல்லா வடிவத்திலுமே ஒரே அடையாளங்கள் தான் காணப்படுது ஆனால் இடம் மாறி இடம் மாறி காணப்படுது அப்போ இந்த வடிவங்களில் எது வித்தியாசமான வடிவம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்குது சின்ன டெக்னிக்கல் ஒன்று இருக்குது ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் தர்றது வெறுமனை முப்பது செகண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதாண்டு என்னுடைய ஃபிஷ் ரேட் காட்டிக்கொண்டிருக்கு அப்படியா இருந்தால் இதுக்கு என்ன விட வரும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் மேலும் வேண்டுமா இருந்தால் ஸ்பீட்வே குழுவோடு நீங்கள் இணைஞ்சு கொண்டு மேலதிக பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்ளணுமா இருந்தால் தரப்பட்ட சைவர் ஏழு ஏழு முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று என்ற வாட்ஸ்அப் விளக்கத்துக்கு உங்களுடைய பாடசாலை குறிப்பிட்ட ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கட்டாயமாக இப்பொழுது வணங்கி இந்த பயிற்சிக்கான விடையோடு அடுத்த ஸ்பீட்வே பதினஞ்சில் இதாவது வித்தியாசமான உருவத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் ஐடியா உங்களுக்கு தருவேன் Thank you, Facebook, Kinnia. That's why I can't tell you about Facebook. You can tell me about the video. Thank you, Speedway. I can't tell you about the video. I can't tell you about the video. I can't tell you about the video. I can't tell you about the video.